এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা যে লিস্ট আইটেমগুলো আছে আমাদের নেভিগেশন ড্রয়ারে সেই লিস্ট আইটেমগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমাদের নেভিগেশন ড্রয়ারের যে হেডার সেকশনটি আছে সেই হেডার সেকশনটিকে আমরা সাজিয়ে ফেলব কেননা এর আগে কিন্তু হেডার সেকশানে অ্যাকচুয়ালি কিছুই করা হয়নি তো হেডার সেকশানকে সাজাতে গেলে আমরা যদি ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার যে উইজেটস ফ্ল্যাটার আমাদেরকে প্রোভাইড করে সেটি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে অনেকগুলো ফিচার আমরা ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার্স যে উইজেটস আছে সেই উইজেটসের মধ্যে পেয়ে যাব তো এখানে আমি করছি কি এখানে আমার যে চিলড্রেন বা চাইল্ড সরি চাইল্ড এই চাইল্ডের মধ্যে আমি টেক্সট না দিয়ে এখানে ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার নামে যে উইজেটস আছে এই উইজেটসটি আমি ব্যবহার করছি তো ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার্স যে উইজেটস আছে এই উইজেটসটি ব্যবহার করার পেছনে কারণ যেটি সেটি হচ্ছে ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার উইজেটস ব্যবহার করলে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেকগুলো ফিচার পেয়ে যাব প্রথম ফিচার যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এর ডেকোরেশনে আমি বক্স ডেকোরেশন করে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কালার ব্যবহার করব সেই ফিচারটা প্রথমে পেয়ে যাব তো ধরুন এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কি কালার দেওয়া যেতে পারে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের যে কালার্স আছে সেই কালার্স থেকে আমি এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে দিলাম সে এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার করে দিলাম হচ্ছে আমি ব্ল্যাক তাহলে এর ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি একটা ব্ল্যাক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড পাচ্ছি আমাদের যে বক্স ডেকোরেশন আছে সেই বক্স ডেকোরেশনের মধ্যে এছাড়া যেহেতু এটা একটা ইউজার অ্যাকাউন্ট ড্রয়ার হেডার সেহেতু একটা ইউজার অ্যাকাউন্টে কি কি থাকতে পারে একটা ইউজার অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্ট নেম থাকতে পারে সে আমি এখানে অ্যাকাউন্ট নেম দিয়ে দিলাম হচ্ছে রাব্বিল হাসান তো যখনই আমরা ইউজার অ্যাকাউন্টস ড্রয়ার হেডার ব্যবহার করব তখন আসলে অনেকগুলো ফিচার আমরা পাই তাহলে অ্যাকাউন্ট নেম দিয়ে দিলাম তারপরে আর কি থাকতে পারে অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাড্রেস থাকতে পারে এখানে আমি অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম ইনফো অ্যাট রাবিল ডট কম এবং এই ফিচারগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে এখানে সাজিয়ে ফেলতে পারি তো এগুলো কি এগুলো হচ্ছে এক একটা টেক্সট তাহলে টেক্সট যদি হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে টেক্সট উইজেটের মধ্যেই এগুলো দিয়ে দিতে হবে তাহলে এই ইমেল অ্যাড্রেসটাকেও আমি করলাম কি আমার টেক্সট যে উইজেটস আছে সেই উইজেটসের মধ্যে দিয়ে দিলাম ওকে ফাইন এখন যদি আমরা দেখি তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে রাব্বিল হাসান নাম চলে আসছে ইনফো অ্যাট তারপরে হচ্ছে রাব্বিল ডট কম ইমেল অ্যাড্রেসও কিন্তু আমাদের চলে আসছে বাট এখানে কিন্তু টু মাচ প্যাডিং আমাদের ড্রয়ারের হেডারের মধ্যে প্যাডিংটা আসলে বেশি হয়ে গেছে তো আমরা করতে পারি কি আমাদের ড্রয়ারের হেডিংয়ের ভেতরে এই প্যাডিংটাকে এখান থেকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা এডস ইনসেটস নামে একটি প্রপার্টি আছে এডস ইনসেটস হ্যাঁ এই এডস ইনসেটস ডট অল যদি করি তাহলে সব দিক থেকে আমাদের প্যাডিংটা সরে যাবে হ্যাঁ ডট অল করে দিলাম ডট অল জিরো করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের যে ড্রয়ারের হেডার এই ড্রয়ারের হেডারের চতুর্দিকে যে প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেই প্যাডিংটা কিন্তু আর তখন থাকবে না আমি এটাকে জাস্ট কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে দিলাম খেয়াল করে দেখুন প্যাডিংটা চলে গেল এছাড়াও আমরা ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডারের মধ্যে ডেকোরেশন দিয়ে দিলাম অ্যাকাউন্ট নেম দিয়ে দিলাম অ্যাকাউন্ট ইমেল দিয়ে দিলাম এছাড়াও আমরা করতে পারি কি এখানে আমরা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচার ব্যবহার করতে পারি তো আমি এখানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচার প্রপার্টি নিয়ে নিচ্ছি এবং এই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচারটা মোস্ট অফ দ্য টাইমই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে সার্ভার আছে বা আমাদের হোস্টিং আছে সেখানে আমরা ডাইনামিক্যালি ইমেজ ইউআরএল নিয়ে এসে এখানে কিন্তু আমরা ইমেজটা শো করতেছি তো ডাইনামিক্যালি যদি আপনি এখানে ইমেজ সেট করতে চান অ্যাকাউন্টে যে আমার যে ইউজার লগ করবে সেই ইউজারের প্রোফাইল পিকচারটাই শুধুমাত্র দেখাবে তাহলে ওই ইমেজটা কিন্তু আমাদেরকে ইউআরএল থেকে নিয়ে আসতে হবে ওই ইমেজটা আমাদেরকে ইউআরএল থেকে নিয়ে আসতে হবে ইমেজটাকে ইউআরএল থেকে নিয়ে আসতে হবে তো আমি এখানে একটা ইমেজ ইউআরএল থেকে নিয়ে আসতেছি তো ইউআরএল থেকে যদি আমরা ইমেজ নিয়ে আসতে চাই তাহলে জাস্ট ইমেজ ফ্রম নেটওয়ার্ক হ্যাঁ এই উইজেটসটা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে ইমেজ নেটওয়ার্ক আমি আবার বলছি ইমেজ ডট নেটওয়ার্ক তো ইমেজ নেটওয়ার্ক থেকে যখন আমরা ইমেজ নিয়ে আসবো ইমেজের ইউআরএলটা এখানে জাস্ট আমরা বলে দেবো যে কোন ইউআরএল থেকে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইমেজটা পিক করছি তাহলে ওই ইউআরএল থেকে ইমেজটা আসবে এবং ইমেজটা এসে আমাদের এই যে ইউজার অ্যাকাউন্টের যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটাতে লোড হয়ে যাবে খেয়াল করে দেখুন এখানে ওই ইমেজটা এখানে চলে এসে লোড হয়ে গেল বেশ দেখতে এখন আমাদের হেডারটা ভালো লাগছে এছাড়াও আপনি করতে পারেন কি এটাকে আরও সুন্দর করে আপনার মনের মতো করে আপনি সাজিয়ে নিতে পারেন দ্যাট ইজ টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ সে আপনি এখানে ফ্লাটার 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 লোগো লিখে যদি সার্চ করেন ফ্লাটার লোগো পিএনজি লেগো লেগো লিখে যদি আপনি সার্চ করেন ফ্লাটারের কিন্তু অনেক পিএনজি লোগো
আসলে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কতটা দেখতে সুন্দর লাগবে এটা কিন্তু টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে যে আপনি সেটাকে কত সুন্দরভাবে সাজাচ্ছেন আপনি যত সুন্দরভাবে সাজাবেন বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল অ্যাসেট ব্যবহার করে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা দেখতে কিন্তু তত সুন্দর হবে হ্যাঁ যেরকম এখানেও ফ্ল্যাটারের একটা লোগো আছে এখানে ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি কি এই ইউআরএলটা ব্যবহার করতে পারি এই ইউআরএলটা ব্যবহার করে এখানে আমরা ফ্ল্যাটারের যে লোগো আছে অফিসিয়াল লোগো সেই ফ্ল্যাটারের অফিসিয়াল লোগোটা উপরে লোড করিয়ে দিতে পারি তাহলে ফ্ল্যাটারের লোগোটা যদি আমি এখানে দিয়ে দেই আচ্ছা ফ্ল্যাটারের লোগোটা দিয়ে দিলে তাহলে কি হচ্ছে ওই ফ্ল্যাটারের লোগোটাই তো আমাদের ভিজিবল হচ্ছে এখানে তাই না তো আমি এটাকে একটু রান করে দেখছি ইমুলেটরে যদি আমরা দেখি পাশাপাশি ঠিক রেখে এই যে ফ্ল্যাটারের লোগোটা উপরে আমাদের চলে আসছে তো এখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউজার অ্যাকাউন্ট যে ড্রয়ার আছে সেই ইউজার অ্যাকাউন্ট ড্রয়ার করলে কিন্তু আমরা এই ফিচারগুলো বাই ডিফল্ট এখানে পেয়ে যাচ্ছি ইমেজ ফিচার অ্যাকাউন্ট ইমেল অ্যাকাউন্ট নেম এখন যদি আপনার অ্যাকাউন্ট ইমেল প্রয়োজন না হয় আপনি অ্যাকাউন্ট ইমেল দেবেন না আপনার অ্যাকাউন্ট নেম প্রয়োজন না হয় অ্যাকাউন্ট নেম দেবেন না শুধুমাত্র চাইলে তো আপনি ইমেজটাও দিয়ে দিতে পারেন হ্যাঁ শুধুমাত্র চাইলে ইমেজটাও দিয়ে দিতে পারেন ওকে ফাইন আমরা একটা কাজ করি আমার রাব্বিল ডট কমের আমার ইমেজটা ছিল এখানে আমার ইমেজটাই থাক দেখতে ভালোই লাগছে এখানে আমরা করতে পারি কি আমাদের যে ডেকোরেশন আছে সেই ডেকোরেশনের কালারটা আমরা ব্যবহার নাও করতে পারি হ্যাঁ আমি এখানে ডেকোরেশনের কালারটা ব্যবহার করলাম না তাহলে ডেকোরেশনের কালারটা যদি আমি ব্যবহার না করি তাহলে বাই ডিফল্ট আমার যে থিম কালার সেট করা আছে গ্রিন সেই থিম কালার কিন্তু এখানে আমার চলে আসলো আর যদি আমি ডেকোরেশন কালারটা ব্যবহার করি তাহলে যে ডেকোরেশন কালার আমি ব্যবহার করব সেই ডেকোরেশন কালার কিন্তু এখানে চলে আসবে সে আমি এখানে লাইট গ্রিন বা লাইম কালার হট এবার আরও অনেক কালারই তো আছে তাই না গ্রিনের মধ্যেই দেখি কি কী কালার আছে গ্রিন আছে আবার গ্রিন অ্যাকসেন্ট কালার আছে তো গ্রিন অ্যাকসেন্ট কালার আমি দিয়ে দিলাম এটা গ্রিন অ্যাকসেন্ট হয়ে গেল আচ্ছা গ্রিন অ্যাকসেন্টটা দেখতে একেবারেই বাজে লাগছে আমি এখানে হট এবার গ্রিন কালারটাই ব্যবহার করি তো গ্রিনের মধ্যে গ্রিন খুব একটা খারাপ লাগছে না বাজে লাগছে আসলে এখানে আসলে ডেকোরেশন আপনি কিভাবে করবেন এই ডেকোরেশনটা কিন্তু টোটালি আপ টু ইউ হ্যাঁ আমি এখানে কালার্স করে দিলাম হচ্ছে হোয়াইট সে আমি হোয়াইট কালার করে দিলাম এখানে তাহলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যদি হোয়াইট করে দিই পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমার হোয়াইট হয়ে গেল সেক্ষেত্রে ইমেজটা দেখতে আমার এখানে ভালো লাগছে বাট আমাদের যে টেক্সট আছে সেই টেক্সটের কালারটাও কিন্তু বাই ডিফল্ট এখানে হোয়াইট হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে টেক্সটের কালার যেহেতু হোয়াইট হয়ে গেছে সেহেতু টেক্সটের যে স্ট্রিং আছে সেই স্ট্রিংয়ের পাশাপাশি সেক্ষেত্রে তাহলে আমাদেরকে স্টাইল ব্যবহার করতে হবে টেক্সটের স্টাইল ব্যবহার করতে হবে টেক্সটের স্টাইল ব্যবহার করে আমরা করতে পারি কি টেক্সট স্টাইলের মধ্যে টেক্সট স্টাইলের মধ্যে আমরা করতে পারি কি আমার টেক্সটের কালার কি হবে সেটা বলে দিতে পারি সে আমার টেক্সটের কালার আমি কালার্স থেকে বলে দিলাম যে আমার টেক্সটের কালার হবে হচ্ছে ব্ল্যাক তাহলে এখানে আমার টেক্সট যেটা থাকবে এই টেক্সটের কালারটা ব্ল্যাক হয়েই কিন্তু এখানে শো হবে খেয়াল করে দেখুন টেক্সটের কালার ব্ল্যাক হয়ে গেল এভাবে আমরা করতে পারি কি এখানে টেক্সটের কালারটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে এই জিনিসটাকে একটা সুন্দর শেপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি টেক্সট কালার ব্ল্যাক এটা ছিল আমার ইমেল অ্যাড্রেস আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে ইনফো অ্যাট রাবিল ডট কম ওকে ফাইন এখন কিন্তু বেশ খানিকটা মানানছই লাগতেছে তো আশা করি হেডার কিভাবে ডিজাইন করতে হয় এই বিষয়টি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এছাড়াও আরও অনেক প্রপার্টি আছে বিভিন্ন প্রপার্টি আছে আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন এরকম অসংখ্য প্রপার্টি কিন্তু আপনি পাবেন হ্যাঁ যে হচ্ছে ফ্ল্যাটার ফ্ল্যাটার জাস্ট এভাবে আপনি গুগলে সার্চ করবেন ফ্ল্যাটার নেভিগেশন ড্রয়ার হ্যাঁ হেডার হেডার জাস্ট হেডার লিখে যদি আপনি সার্চ করেন এই ফ্ল্যাটারের নেভিগেশন ড্রয়ারের হেডারকে আরও কতভাবে ওরিয়েন্টেশন করা যায় কতভাবে সাজানো যায় এই ধরনের প্রচুর আর্টিকেল আপনি পাবেন প্রচুর রিসোর্স টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনি পেয়ে যাবেন যে হেডারটাকে আরও কিভাবে সুন্দর করে নেওয়া যায় এখন আমরা করতে পারি কি এই হেডারের সবগুলো আইটেমকে চাইলে কিন্তু আবার সেন্টারিংও করতে পারি লেফটে নিয়ে যেতে পারি রাইটে নিয়ে যেতে পারি এই সবই নির্ভর করবে হচ্ছে এখানে আপনি কি কীভাবে প্রপার্টি সেট করছেন সেগুলোর উপরে তো আপনাকে করতে হবে কি এখানে বিভিন্ন প্রপার্টি লিখে 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 ট্রাই করতে হবে হ্যাঁ এবং অবশ্যই বেশি বেশি গুগল সার্চ করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে যেরকম ধরুন এই ড্রয়ারের হেডারের যে আইটেমগুলো আছে এই আইটেমগুলোকে আমি আমার সেন্টারে নিয়ে যেতে চাই তাহলে আমি যদি ধরুন এই মুহুর্তে আমার সেই সিনট্যাক্সটা মনে না থাকে বা প্রপার্টিটা মনে না থাকে না থাকারই তো কথা না থাকাটাই স্বাভাবিক মনে থাকাটাই কিন্তু অ্যাকচুয়
পেয়ে যাবেন এই ডকুমেন্টেশনগুলো দেখে দেখো কিন্তু আপনি কাজ করতে পারেন যে কীভাবে আপনার ফ্লাটারের যে ড্রয়ারের হেডার আছে সেই ড্রয়ারের হেডারকে আপনি সেন্টারিং করবেন এখানে প্রচুর রিসোর্স আপনি পেয়ে যাবেন যে কীভাবে আমরা ড্রয়ারের যে চিলড্রেনগুলো আছে সেই চিলড্রেনগুলোকে আমরা কীভাবে সেন্টারে নিয়ে যাব হ্যাঁ সেন্টারে কীভাবে নিয়ে যাব প্যাডিং কীভাবে দিব ওই যে প্যাডিং ইনসেটস জিরো একটু আগে আপনারা দেখতে পেলেন তো আমি যে এই যে কোডগুলো লিখছি এই কোডগুলো কিন্তু আমি মুখস্থ করে লিখছি না আমি কিন্তু ডকুমেন্টেশন রেখে দেখেই এগুলো লিখছি এগুলো মুখস্থ করার জিনিস না এগুলো বোঝার জিনিস আর ডকুমেন্টেশন দেখে দেখে লেখার জিনিস আপনি ডকুমেন্টেশন দেখবেন আপনি সার্চ করবেন দেন আপনি লিখবেন এখানেই খেয়াল করে দেখুন এই ড্রয়ার নিয়ে কতগুলো আলোচনা করা আছে অসংখ্য আর্টিকেল আপনি পাবেন ফ্লাটার আমার আমরা যে ড্রয়ারটা ব্যবহার করছি সেই ড্রয়ারটা যেন কী ছিল সেই ড্রয়ারটা ছিল হচ্ছে ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার ড্রয়ার তো আমি এখানে ফ্লাটার ইউজার অ্যাকাউন্টস হেডার ড্রয়ার সেন্টার আইটেম সেন্টার আইটেমস আইটেমস লিখে যদি আমি সার্চ করি তাহলে দেখেন প্রচুর রিসোর্স আমরা পেয়ে যাব আমাদেরকে করতে হবে কি এগুলো দেখে রেখে কাজ করার একটা ভালো অভ্যাস আমাদেরকে তৈরি করতে হবে এগুলো দেখে দেখে কাজ করার একটা অভ্যাস আমাদেরকে তৈরি করতে হবে তাহলে হবে কি আপনার মনে নাই থাকতে পারে আপনার মনে থাকবে না এটাই স্বাভাবিক হ্যাঁ কোনো একটা বিষয় আপনার মনে থাকবে না এটাই কিন্তু স্বাভাবিক হ্যাঁ বাট আপনার যদি বিষয়টি জানা থাকে যে বিষয়টি এরকম হয় বা এভাবে করা যায় তখন আপনি ইন্টারনেট সার্চ করবেন বিভিন্ন ব্লগ দেখবেন বিভিন্ন আর্টিকেল দেখবেন দেখে দেখে আপনি কাজ করবেন বাট একটা সময় গিয়ে হয়ে যাবে কি একটা সময় গিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনার এই বিষয়গুলো আপনার একদম কি বলবো আপনার দখলের মধ্যে চলে আসবে পুরোপুরি আপনার দখলে এই বিষয়গুলো চলে আসবে একটা সময় আসবে বাট সময় লাগবে হ্যাঁ বাট সময় লাগবে এখানে চাইলে আরও অনেক প্রপার্টি আমরা ব্যবহার করতে পারি এখানে চাইলে আরও অনেক প্রপার্টি আমরা ব্যবহার করতে পারি এই যে আমরা কারেন্ট ইমেজ ব্যবহার করেছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে এই কারেন্ট ইমেজের সাইজ দিতে পারি আমরা হ্যাঁ ধরেন এখানে আপনি কারেন্ট ইমেজের সাইজ দেবেন তো এই যে ইউজার অ্যাকাউন্টস ড্রয়ার হেডার এটা কী কী প্রপার্টি সাপোর্ট করে এর ভিতরে মাউসের কার্স রেখে যদি আপনি কন্ট্রোল পি করেন তাহলেই কিন্তু দেখতে পাবেন দেখেন ডেকোরেশন মার্জিন তারপরে হচ্ছে ইনসেট বটম কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিকচার আদার অ্যাকাউন্ট পিকচার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সাইজ তারপরে হচ্ছে আদার অ্যাকাউন্ট সাইজ অ্যাকাউন্ট নেম অ্যাকাউন্ট ইমেইল তারপরে হচ্ছে অ্যারো কালার অন ডিটেইল প্রেসড অন ডিটেইল প্রেসড নামে আরও একটা প্রপার্টি এখানে আছে অন ডিটেইল প্রেসড যে অন ডিটেইল এই ডিটেইলের উপরে যেও যদি কেউ প্রেস করে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে হ্যাঁ সেটাও এখানে সেট করে দেওয়া যাবে ধরুন এই অন ডিটেইল প্রেসডের মধ্যে আমি সিম্পলি একটা স্ন্যাক বার সেট করে দিচ্ছি যে হচ্ছে দিস ইজ মাই প্রোফাইল আমি এখানে বলে দিলাম দিস ইজ মাই দিস ইজ মাই প্রোফাইল দিস ইজ মাই প্রোফাইল তাহলে এখানে আমরা ক্লিক করলে এই অ্যাকশনটি কাজ করবে এই ডিটেলের উপরে ক্লিক করলে হ্যাঁ এই ডিটেলের উপরে ক্লিক করলে এই অ্যাকশনটি আমাদের তাহলে কাজ করবে খেয়াল করে দেখুন আমি হট রিলোডে আছি এখন হট রিলোড দিয়ে দিলাম আমার অ্যাকাউন্ট স্ক্রিন শেয়ার করছি এখন এর উপরে যদি আমরা ক্লিক করি এই যে নিচে কিন্তু আমরা এই যে স্ন্যাক বারটা পাইছি দিস ইজ প্রোফাইল যদিও আমরা ড্রয়ারের এই ক্লিকে স্ন্যাক বার দিব না এই স্ন্যাক বার তো আর এখানে আমরা দিব না এর অন ক্লিকে আমরা করব কি ইউজারকে ইউজারের প্রোফাইলে হয়তো বা নিয়ে যাব তো অন ডিটেইল প্রেসটে কি কাজ করে সেটা বোঝানোর জন্যই অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে সিম্পলি একটা কি দিয়ে দিলাম একটা স্ন্যাক বার দিয়ে দিলাম এছাড়াও আপনারা করতে পারেন কি ড্রয়ারের হেডার এই ড্রয়ারের হেডারের মধ্যে মাউসের কার্সরটাকে রেখে যদি কন্ট্রোল পি প্রেস করেন এই ড্রয়ারের হেডারের মধ্যে আরও কী কী সাপোর্ট করে আপনি এখানে দেখতে পাবেন খেয়াল করে দেখুন এখানে ডেকোরেশন মার্জিন তারপরে হচ্ছে পেয়ারিং দেন আরও ব্লা ব্লা অনেক কিছু এখানে প্রপার্টি আছে ওকে এরপর এখন এই বক্স ডেকোরেশনের মধ্যেই যদি আপনি ক্লিক করেন হ্যাঁ কন্ট্রোল পি দিয়ে দেখেন বক্স ডেকোরেশনের মধ্যে কি কি সাপোর্ট করে এই বক্স ডেকোরেশনের কালার সাপোর্ট করে ইমেজ বর্ডার বর্ডার রেডিয়াস বক্স শ্যাডো গ্রেডিয়ান্ট হ্যাঁ এগুলো সাপোর্ট করে এরপর আসুন অ্যাকাউন্ট নেম অ্যাকাউন্ট এম এর নেমের জায়গায় যে টেক্সট ব্যবহার করেছি না আমরা এই টেক্সটের মধ্যেই যদি মাউসের কার্সরটা রেখে আপনি কন্ট্রোল পি দেন খেয়াল করে দেখুন এখানে কতগুলো প্রপার্টি আছে টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট ডিরেকশান লোকাল তারপরে আসুন এই যে আমরা ইমেজ ব্যবহার করেছি একটা নেটওয়ার্ক থেকে তাই না এই ইমেজের মধ্যেই যদি আপনি মাউসের কার্সরটা রেখে কন্ট্রোল পি চাপেন খেয়াল করে দেখুন এই ইমেজের আরও কতগুলো প্রপার্টি আমরা চাইলে ব্যবহার করতে পারি লোডিং বিল্ডার ইরোর বিল্ডার তারপরে হচ্ছে হাইট উইথ কালার অপাসিটি অনেক কিছু আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি অ্যালাইনমেন্ট ব্যবহার করতে পারি অ্যালাইনমেন্ট
কি আছে অসংখ্য এরকম প্যারামিটার আছে আপনাকে সেগুলো ডিসকাভার করতে হবে যখন যখন যেটা দরকার হবে তখন সেটা ডিসকাভার করতে হবে এবং যখন যে ফাংশান আপনি লিখবেন হ্যাঁ ধরুন এই যে আমি একটা আইকনস ফাংশান একটা সরি একটা উইজেটস লিখেছি এই উইজেটসের যে প্যারেন্থিসিস আছে এর মধ্যে জাস্ট মাউসের কার্সরটা রেখে কন্ট্রোল পি দেবেন কন্ট্রোল পি দিলেই কিন্তু আপনি অনেক প্রপার্টি পেয়ে যাবেন হ্যাঁ কন্ট্রোল পি দিলেই অনেক প্রপার্টি পেয়ে যাবেন সেই প্রপার্টিগুলো ব্যবহার করবেন দেখেন এখানে এই আইকনের আমি কালার চেঞ্জ করে দিতে পারি আমি সাইজ দিয়ে দিতে পারি আমি সিমেন্টিক লেভেল দিয়ে দিতে পারি টেক্সট ডিরেকশান দিয়ে দিতে পারি শ্যাডো দিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ তো আশা করি নেভিগেশন ড্রয়ার কীভাবে আমরা তৈরি করব ড্রয়ারটাকে মোটামুটি আমরা কীভাবে সাজাবো সেই বিষয়টা আমরা বুঝে উঠতে পেরেছি ধন্যবাদ সবাইকে